Rieccoci in studio con Metropolis, allora come promesso, news dal settimanale Credere, ringrazio e saluto la giornalista Laura Bellomi, bentrovata. Bentrovati a tutti. Allora in copertina questa settimana abbiamo una storia eh, di un personaggio noto che è Annalisa Minetti che ci si racconta da una luce diversa, cioè la sua vita illuminata dalla fede. Eh sì, è un bel personaggio quello di Annalisa Minetti, probabilmente tanti anche dei telespettatori la, la ricorderanno, eh, cantante innanzitutto, eh, poi è stata anche Miss Lombardia, aveva partecipato anche eh, a Miss Italia, comunque nel 98 aveva vinto il festival di Sanremo e, e poi dal, dall'inizio degli anni 2000 si è dedicata agli sport paralimpici, Annalisa Minetti lo ricordiamo eh, è non vedente e eh, eh, è affetta da arnitite pigmentosa da quando aveva 18 anni, quindi sono davvero moltissimi anni che appunto non, è, non, non vede no? Annalisa Minetti. In questa bella intervista ci racconta come è passata dalla disperazione più totale, perché mettiamoci nei suoi panni, ma diventare eh, ciechi non vedenti a 18 anni è davvero una, una dura prova. Eh, è passata quindi dalla disperazione all'accettare questa condizione di, di malattia, questo limite, e, e ora dice che certo non, non è che ci ha fatto completamente pace con questa situazione, però eh, riesce comunque a, a guardare alla vita con uno sguardo sereno e uno sguardo ehm, quasi gioioso tant'è che il suo ultimo eh, singolo che è proprio è appena uscito si chiama Déjà Vu e, e racconta proprio questa sua rinascita e questo suo ritorno alla vita, a una vita gioiosa appunto. Ecco lei che eh, appunto ha fatto proprio del suo punto dolente quasi un punto di forza perché poi è diventata non solo cantante ma anche atleta paralimpica quindi di fatto ha fatto un bellissimo percorso ehm, e mi ha impressionato anche il fatto che il suo padre è stato quello che le ha dato la carica. Eh sì, perché Annalisa Minetti ha anche una storia familiare particolare, cioè anche i due suoi fratelli eh, soffrono della stessa patologia, la rinitite pigmentosa appunto. Quando eh, a 18 anni, ehm, anzi qualche tempo prima, le fu diagnosticata la malattia e quindi sapeva già eh, che, eh, che sarebbe diciamo, calato il buio no? sopra i suoi occhi, il padre le mise al collo un rosario e gli ha detto se tu non puoi più vedere la luce, sì tu stessa è luce. Eh, il padre è ovviamente credente per, eh, per approcciarsi in questa maniera no? alla malattia e, e Annalisa, dice, Annalisa Minetti dice che proprio questa investitura del padre, questo rosario regalato le, eh, le ha davvero cambiato la vita perché non l'ha mai tolto dal collo e ehm, addirittura in una delle, delle edizioni delle Paralimpiadi ha dovuto questionare con eh, il giudice di gara perché non voleva togliersi questo rosario e ha detto piuttosto non corro <ride> e, e poi infine l'hanno fatta gareggiare anche con il rosario e, ed è strabiliante ehm, rendersi conto anche di che risultati ha ottenuto tenuto ehm, alle Paralimpiadi perché ehm, ha fatto addirittura anche il record mondiale sugli 800 metri nella sua categoria naturalmente e poi eh, ha conquistato anche diverse medaglie d'oro fra Londra e Tokyo. Ecco eh, tra l'altro appunto ce la ricordiamo anche sulla mentre sfilava Miss Italia con tutte anche le polemiche che poi mm. erano nate a seguito di questa partecipazione. Passando oltre ci sono dei mh, dei personaggi che sono così importanti come il Papa che noi pensiamo essere ovviamente eh, non circondati quasi da una famiglia, cioè, ci, ci sembra che sia impossibile che anche loro abbiano una cugina che li conosce non come il Papa ma come uomo. <ride> Sì, sì, è vero, è, hai ragione, è proprio un lato molto curioso anche no, da scoprire del pontefice. In questo caso parliamo appunto di Papa Francesco che nei weekend, sabato e domenica, sarà nell'Astigiano. Perché? Perché sua cugina, la, su, la cugina Carla, compie 90 anni e Francesco ha pensato di andare a trovarla per questa occasione e, e nei weekend quindi sarà sicuramente eh, con, con la cugina sia il sabato e poi anche la domenica pranzo con la cugina e gli altri parenti e poi... Eh, ne approfitterà anche per eh, visitare la diocesi di Asti, per cui è prevista la messa in cattedrale, eh, un giro con la pappa mobile e il saluto alla popolazione locale. Ma eh, come dicevi tu, la cosa più interessante è questo rapporto estremamente umano e familiare con, eh, con la cugina Carla. Eh, la famiglia del Papa è. Ehm, 
attualmente è composta così, ha una sorella in Argentina vivente che si chiama Maria Elena, e gli altri tre fratelli sono già morti e quindi a conti fatti eh, la cugina Carla è un po' la parente più, più stretta e sappiamo che mh, abbiamo capito, diciamo intuiamo che, che per Bergoglio eh, Carla rappresenta un po' eh, l'affetto, quello più, più intimo, no? le, sue, le sue radici, il contatto con la terra da cui, da cui viene, la stigiana appunto. E ehm, la cugina Carla che abbiamo intervistato ci ha raccontato di come Francesco la, la chiami eh, con una frequenza buona, quasi una volta al mese, eh, sempre con un piglio familiare ironico, ad esempio dice sempre pronto parlo con la casa di riposo, ironizzando sul fatto che la cugina sia più anziana. E, um, Carla ci ha raccontato che eh, aspetta Papa Francesco che, eh, che per lei è semplicemente Giorgio no? eh sì. eh, anche questo per... è particolare eh, noi c'è cioè, Papa, Papa Francesco, Papa Bergoglio, Giorgio, Giorgio. No? chi è invece <ride> lei lo chiama proprio così lo chiama così, ehm, pranzeranno assieme si aspetta le solite chiacchiere fra, fra cugini eh, lei che gli chiederà come va il ginocchio perché sappiamo che eh, Francesco appunto eh, ha questo ginocchio dolorante e lui che risponderà sto facendo fisioterapia ma non è un problema passerà <ride> e, e così via passando anche un pochino in rassegna eh, gli, altri, gli altri parenti ecco. ecco ci vorrebbe qualcuno a immortalare questo momento un po' come il fotografo dei papi fa per altre cose <ride> che è Giancarlo Giuliani che voi avete approfondito come figura sì un altro personaggio molto interessante eh, Giancarlo Giuliani 84 anni di cui 60 passati a fotografare i papi e la vita in Vaticano. Eh, Giuliani ha anche eh, è lavorato per lunghi anni per Famiglia Cristiana, per cui per il nostro eh, stesso editore e ehm, ci ha raccontato un po' come è nata la sua passione per la fotografia. Tra l'altro il primo grande evento che ha documentato è stato il Concilio Vaticano II, di cui quest'anno appunto ricorrono i 60 anni. E, il tutto è nato perché eh, fin da piccolino eh, aveva questa passione no, per, per gli acidi, le stampe, le, le macchine, grazie anche alla vicinanza di un amico di famiglia che eh, di professione faceva il fotografo. Eh, dopodiché ehm, un giorno in cui, co come spesso capita, tutto è nato un po' quasi per caso, ma un giorno in cui c'era da sostituire un fotografo, in studio hanno notato questo ragazzo che era eh, sempre presente, anche vivace, e gli hanno detto va bene vai tu, <ride> e hanno scoperto che effettivamente sapeva anche scattare. Eh, da lì in poi è nato anche un ottimo rapporto sia con i cardinali che erano in conclave, e poi anche con i pontefici, ad esempio con Waitila, eh, soprattutto con lui ha avuto un rapporto stretto eh, perché ehm, il Papa Polacco era anche appassionato e incuriosito dal, dallo strumento della fotografia e quindi quando si incrociavano eh, non mancava di fermarsi anche qualche minuto per, per chiedergli come funzionasse eh, le, il mondo degli, degli scatti e così via. E, e Giuliani con Waitila ha, ha stretto poi appunto un rapporto mh, quasi eh, diciamo filiale, tant'è che le, il pontefice ha celebrato anche l'anniversario, il suo venticinquesimo anniversario di matrimonio eh, in, una, in una messa pri, privata alle 5 e mezzo del mattino. Ecco, e tra gli itinerari e le feste religiose, prima di salutarti, vorrei vedere, que, scoprire che cosa voi avete scoperto sulla bazzia di Cocchi in Francia, anche perché è, è proprio, ehm, si trova sulla principale via che porta al cammino Santiago. di Santiago sì. Sì, sì, è così, è una bazzia eh, bellissima eh, obiettivamente molto bella che adesso è anche un'attrazione turistica per, per quanti fanno il cammino ma, eh, ma non solo la cosa più importante di questa bazzia che richiama appunto pellegrini e turisti è il, il, il portale eh, romanico della bazzia in cui è scolpito il giudizio universale e, come possiamo vedere ecco ci sono tantissime figure eh, Cristo al centro e che divide poi i, i, i salvati <ride> da invece eh, coloro che, che peneranno le pene dell'inferno e ci sono un sacco di particolari curiosi fra cui in alto a destra eh, ecco lo vediamo con il numerino 6 addirittura c'è eh, una, una figura che si affaccia quasi incuriosito no? per vedere un po' come, eh, come va a finire questo giudizio universale nel numero di credere diamo naturalmente anche tutte le indicazioni per raggiungere l'abbazia che si trova eh, in Francia sì. e, mh, ed è anche appunto un'occasione un per andare a visitare oltre che l'abbazia anche, anche il paese eh, che è tutto fatto di, mh, con case con i 
architetti di Ardesia, torrette, cappelline medievali, insomma un posto che vale proprio la pena di andare Bisogna organizzare a insomma questa visita <ride> assolutamente, andarla a vedere. Intanto grazie per tutti questi approfondimenti alla giornalista di Credere, Laura Bellomi, grazie. Grazie. Alla prossima, eh, noi ci vediamo lunedì con, Metro, eh, con Metropolis, vi ricordo alle 18 l'appuntamento con Pronto Telenova e un buon proseguimento.